，这明镜太开眼，那街道上是人山人海，给我们这边显得冷冷清清，哪有这么做生意的？听见康统领说的话，属实让燕子京无言以对，只能自己去找端午，因为得知他跟郑家合作，那肯定是与虎谋皮，想劝说端午离开，但这也被端午拒绝了。因为他就要证明给燕子京看，自己离开他会活得更好。就在不久前，端午跟环先生正在设计参加花魁佩戴饰品的时候，这时一个小孩递过来了一封信，那个上面是跟环先生相好的人写来的分手信。看着环先生痛苦不已，说着要退出琼花会的话，海外的大家可以到优酷国际版 App 上观看最新内容，一起发弹幕共同讨论吧。点击视频下方简介区或评论区置顶下载优酷国际版 App。此时的端午也只能抱着他说着安慰的话，因为他们要参加竞选的琼花会，不仅要有足够的钱去置办华丽的行装，也要有深厚的背景才行。现在对于他们来说，这一切都成了空谈。也就在这时，端午想到了一个人，而他正是郑家五子郑之恒。在看到端午的那一刻，郑之恒并没有放在眼里，不仅故意用马吓唬端午，甚至在听到端午有求于自己的时候，不惜在众目睽睽之下让他跪在地上求自己。端午为了找到丰厚的资金，只能跪在地上恳请郑之恒，但他怎么也没想到，这一切都是郑之恒为了戏弄他而做的举动。为了能够筹集到资金，端午被水烫到也不知一声，还笑着说感谢的话。也正是因为端午的不卑不亢，郑之恒决定先帮他一次。时间过得很快，一年一度的琼花会也开始了。由于百鸟之前看到过端午给他送来的护甲，于是便找人做了一个仿造的饰品，因为产品相对劣质。在百鸟弹奏的时候，用力过猛，直接折断了，甚至还伤了手。燕子京也看出来了，这一切都是百鸟自己做的劣质产品。看着自己在众人面前丢人，直接找到了端午，指责他是在故意陷害自己。看着百鸟咄咄逼人，端午也没好脸色，直接一巴掌扇了回去。因为他剽窃在先，现在却将所有的责任推给自己，他端午自然不会咽下这口气。随后也来到了环先生的展示。在端午的精心设计下，成功的夺得了花魁，但他并没有太高兴，告诉在场的所有众人，自己将从今天以后就此退隐。端午也在这一刻，终于如愿的在扬州立足，可以开启了他的一生传奇。但这一切都被燕子京看在眼里。随后在回去的路上找到了端午，希望他能够远离扬州。然而对于现在的他，不仅要证明自己离开他，燕子京能活得好，还要证明自己一定不会离开扬州。看着说着绝情话的端午。燕子京也不敢再多停留，因为他知道，如果他一旦心软，就会害得端午跟自己受罪。而此时的端午也是如此，看着曾经深爱的人现在这样，心里也很是难过，终究到头来成为了对手。随后，郑之恒找到了他，想让他卖身于自己。看着眼前的卖身契，端午毫不犹豫地拿起笔，直接将上面的卖身契通通划掉，随后不卑不亢地说道：“现在的明镜台，并不是以前求着他入股。”而是他郑之恒缺少一个打理他的私产的地方。在端午的说辞下，郑之恒本想反对，在听到端午说他只是一个庶子的时候，他也没有了之前的嚣张气焰，只能答应了端午的要求。而端午对于燕子京的报复，也在这一刻开始了。很快，他的店铺也迎来了开业。在端午穿上那一身红装的时候，这时突然看见小虾米走了进来，还有曹大，他们几人甚至还听到魏思慧在门外呼喊的声音。看着渐行渐远的小虾米、曹大三人，端午心中万般不舍。如果他们现在还活着，就在自己的身边，应该会是另一番风景，应该会替自己骄傲吧。可这一切都是他的幻想。然而让燕子京没有想到的是，端午的明镜台竟然开在了自己店铺的对面。看着生意异常的火爆，这直接把康统领气得够呛。可让端午没想到的是，因为他的疏忽，自己被人设计陷害，不仅云秀昏迷，就连环先生也死了。好了。本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。